அன்பு தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் சூர்யாவின் இனிய காலை வணக்கம் மார்கழி திங்கள் இருபத்தி நான்காம் நாளான இன்று திருப்பாவையின் இருபத்தி நான்காம் பாசுரம் அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிப்போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குனிலா எரிந்தாய் கலல் போற்றி குன்று குடை எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே பறை தருவான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய் இருபத்தி நான்காம் பாசுரத்தின் விளக்கம் முன்னொரு நாள் வாமன அவதாரத்தில் மூன்றே அடிகளில் இந்த உலகையே அளந்தவன் எம்பெருமானாகிய நீ அப்படிப்பட்ட உன் திருப்பாதங்களுக்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் பின்னர் ராம அவதாரத்தில் தென்னிலங்கை மீது போர் தொடுத்து கொடியவனான ராவணனை அழித்த உன்னுடைய வீரத்திற்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் இந்நாளில் கண்ண அவதாரத்தில் உன்னுடைய மாமனான கம்ச மகாராஜாவால் அனுப்பப்பட்ட சக்கர வடிவிலான சகடாசுரன் என்கின்ற அரக்கனை உன்னுடைய பிஞ்சு காலினால் எட்டி உதைத்து கொன்றாய் உன்னுடைய செக்க சிவந்த அந்த திருப்பாதங்களுக்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் சற்றே நீ வளர்ந்த பின்னாளில் கன்று வடிவில் வந்த அரக்கனை நீ தூக்கி சுற்றி சுழற்றி எரிந்து வீசி கொன்றாய் உன்னுடைய வீர கலல்களுக்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் இந்திர தேவனால் அனுப்பப்பட்ட பெருமலையுடன் கூடிய வெள்ளத்திலிருந்து ஆயர்குல மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக கோவர்த்தன மலையையே உன்னுடைய சுண்டு விரலினால் தூக்கி புடையாக மாற்றி ஆயர்குல மக்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றிய உன் குணத்திற்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் எதிரிகளினுடைய செருக்கை வீழ்த்தக்கூடிய வில்லினை உடைய அம்பினை உடைய உன்னுடைய திருக்கரங்களுக்கு நாங்கள் பல்லாண்டு போற்றுகின்றோம் இவ்வாறு உன்னுடைய வீரத்தினையும் புகழினையும் நாங்கள் பாடி பாடி பல்லாண்டு போற்றி மார்கழி நீராடி நோன்பு நோற்று உன்னிடம் பறை பெறுவதற்காக வந்துள்ளோம் நீ எங்கள் மீது இரக்கம் கொண்டு எல்லா விதமான வளங்களையும் வரங்களையும் எங்களுக்கு தந்தருள்வாயாக என்று ஆண்டால் இந்த பாசுரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறாள் அறுசுவையானது எவ்வாறு நாவிற்கு சுவையை அளிக்கிறதோ அது போன்று இந்த ஆறு விதமான பக்தி போற்றியும் படிப்பவர்களுடைய மனதில் பெரிய பக்தியை ஏற்படுத்துகிறது என்பது எல்லளவும் ஐயமில்லை